welcome students today we are going to discuss about the topic uh, chapter uh, that is a chapter 5 principles of inheritance and variations inheritance and variations are comes under the group of uh, genetics genetics is a branch of biology which deals with the study of heredity and variations genetics anodu heredity matte variations na study martakanta ondu branch heredity andre anuvamshiyate variations andre vibhinnatagalu anta karidi that is the branch of biology which deals with the study of heredity and variations is called genetics the term genetics was coined by betson ee genetics anna pada aa padavanna kottirtakkanta vignani betson in the year 1905 what is heredity heredity anna illi anuvamshiyate ant helde yen define martivi andre heredity is a, the transfer of characters that is genetical characters from parents to offspring andre ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದು ಪೀಳಿಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋದನ್ನೇ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಈ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಚುಯೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದ್ದಾವೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಏನು ಡಿಫ್ ಡಿಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೈನರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ತ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇರೋ ಒಂದು ಮೂರು ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಮೂರು ಜನರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೋ ಅವಳನ್ನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಹೆರಿಟಬಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ and the second one is germinal he- variations athwa adana heritable variations anta karithini so adalli first one thogoli somatic variations the name itself indicates somatic that is the variations which occurs in body cells namma dehada jeevakoshagalalli badalavane galiddre anta variations na somatic variations anta karithini ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ ಆ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ಜನ್ರೇಷನ್ ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾರಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅವರಲ್ಲೇ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಜರ್ಮೈನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಜರ್ಮೈನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೆರಿಡಬಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ದ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ವಿಕ್ ಅರ್ ವಿಚ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಜರ್ಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ನಾವು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅವೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಜರ್ಮೈನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಟು ಅನದರ್ ಜನರೇಷನ್ ಒಂದು ಒಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನ ಜನರೇಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಅವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಅಂದರೆ ಅದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಂದ ಹಾಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐದರ್ ಡೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಸಡನ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಹೌದಾ ಈ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸಿಂದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಯಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವನ ಜರ್ಮೈನಲ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವೇರ
ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಬ್ರೀಡ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಟಾಣಿ ಸಸ್ಯ ಹೌದಾ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪಿ ಏಸ್ ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಗಾರ್ಡನ್ ಪ್ಲೀ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಿ ಯಾರು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗ್ರೆಗರ್ ಜಾನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೈಸಮ್ ಸಟೈವಮ್ ಯಾಕೆ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಸಿ ಮಂಡಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರೀಸನ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಶೋರ್ಸ್ ಆ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಈ ಸಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರ್ತವೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಆ ಮೂವತ್ತಾರು ವೇರಿಯೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿವ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸೆವೆನ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ಮತ್ತು ವೈಲ್ ಹಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಯಾಕೆ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವು ರೀಸನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಆ ಮೆನಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೌದಲ್ವಾ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲಿ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶೋಸ್ ತರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದ ಫ್ಲಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಸಿಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ದೆನ್ ದ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ಯುಯಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದಿಯರ್ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ವಿದಿನ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಹೌದಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆನೆ ಅದು ಹೂವು ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದು ತನ್ನ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ರಿಸಲ್ಟು ಅಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಂತ ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಕ್ಲೈಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಕೆನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಲ್ಟಿವೇಷನ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಸನ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಫ್ಲವರ್ಸು ಐದರ್ ಮೇಲ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ ದ ಬೋತ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಹೌದಾ ಆ ಬೈಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆದರೂ ತೊಗೋಬೋದು ಒಂದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಐದು ಕಾರಣಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವೈ ದ ಮೆಂಡಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ 
ಹಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದ ಹ್ಯೂಗೋ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಲ್ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಷರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಯಾರು ಹ್ಯೂಗೋ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಲ್ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಷರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಈ ಮೂರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂಡಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನನಗ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ವಾಸ್ ರೀಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಮೆಂಡಲ್ ಹೌದಾ ದ ತ್ರೀ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಹ್ಯೂಗೋ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಸೊ ಅವರ ಕಂಟ್ರಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಹ್ಯೂಗೋ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾರ್ಲ್ ಕಾರೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮನಿ ಟೆಷರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ಸಿ ಮೂರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕೂಡ ರೀಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ರೀಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಮೆಂಡಲ್ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಮೆಂಡಲ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಒಂದು ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರದೇ ವೀಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ರೆಸಿಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷಣ ಇದು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯಾವುದು ವೀಕ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ರೆಸೆಸಿವ್ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಸೆವೆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ವಾ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ ಸಸ್ಯದ ಉದ್ದ ತಗೊತಾರೆ ಉದ್ದ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಐದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟಾಲ್ ಆರ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟಾಲ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಈಸ್ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ ಹೂ ಆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ ಫ್ಲವರ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಅಂದರೆ ಟಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಈಸ್ ಅ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ದೆನ್ ಫ್ಲ ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ಹೂವಿನ ಬಣ್ಣ ಅದೊಂದು ಕಲರ್ ತಗೊತಾರೆ ರೆಡ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ವೈಟ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ದೆನ್ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಆ ಬೀಜದ ಶೇಪ್ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ರಿಂಕಲ್ ರಿಂಕಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮುದುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ಲೀಡನ್ ಕಾಟ್ಲೀಡನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ದಳಗಳಿರ್ತಾವೆ ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಟ್ಲೀಡನ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಈಸ್ ರಸಸಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪಾಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಪಾಡ್ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಆ ಪಾಡ್ ಕಲರ್ ನೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ಮೂತ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ರಸಸಿವ್ ದೆನ್ ಪಾಡ್ ಕಲರ್ ಆ ಹೊಟ್ಟಿನ ಬಣ್ಣ ಪಾಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಈಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಇಷ್ಟು ಸೆವೆನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಜನಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸಿ ಜನಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮ